स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन की यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें क्या बताता है वो हमें ये बताता है कि भाई साहब जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने नंबर ऑफ प्रोटोन्स होंगे और उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एलिमेंट के एटम में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस एटम में कैसे अरेंज होंगे किन किन शेल्स में कैसे व्यवस्थित होंगे उनका अरेंजमेंट कैसे होगा उसी को हम देखेंगे सो वी विल डिस्कस हेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन तो हम यहां देखो जैसे हाइड्रोजन मैंने लिखा तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है एक तो यहां पर देखो जब इसका एटॉमिक नंबर एक होता है इसका मतलब इसके पास एक शेल होगी अब हमें ये पता है मैं यहां लिख देता हूं कि जो के वाली शेल होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं दो जो एल वाली शेल होती है उसमें एट जो एम होती है उसमें एटीन जो एन होती है उसमें थर्टी टू जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि भाई साहब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन जब हम लिखते हैं और जो भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो एट एट की पेयर्स में भरे जाते हैं ताकि उनका ऑप्टेट क्या रहे फुलफिल रहे यही बात की थी उसी को हम यहाँ देखेंगे तो भाई साहब यानी हाइड्रोजन के पास कितनी शेल होगी सिर्फ एक कौन सी के अगर इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एक नंबर पर आता है इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या एक यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे एक तो यहां पर कितना आएगा एक आज कितने आ सकते हैं इसमें दो आ सकते हैं लेकिन एक है तो मैंने एक रख दिया अब अब यही पर चलते चलते यही पर बात करें कि भाई साहब ये जो के में एक इलेक्ट्रॉन आया है इसे स्टेबल होने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं यहां पर इसको स्टेबल यानी स्थायी चूप प्राप्त करने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं क्या या तो इसकी शेल में पूरे के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन आवे दो या ये पूरी की पूरी शेल क्या हो जाए खाली हो जाए तो दो रास्ते क्या है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले वे एक रास्ता ये दूसरा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे वे यानी हुआ क्या या तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले एक्सेप्ट कर ले या एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे भाई साहब डोनेट कर दे दो रास्तों में अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक्सेप्ट करता है तो यहां पर ये जो संयोजकता ये जो वैलेंसी शो करेगा वो क्या होगी माइनस वन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसका मतलब यहां जो संयोजकता शो करेगा वो क्या होगी प्लस वन अब बात करते हैं हीलियम की हीलियम कितनी शायद के एटॉमिक नंबर क्या है दो इसमें पूरे के पूरे आ भाई साहब इसका क्या हो गया ऑप्टेट फुलफिल हो गया यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आने थे उतने आगे इसकी वैलेंसी क्या होगी जीरो इसका मतलब क्या है किसी की वैलेंसी अगर जीरो है इसका मतलब क्या है वो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ये लेना और देना हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई आइटम या कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है ना वो क्यों करता है स्टेबल होने के लिए जब स्टेबल होने के लिए वो लेन लेन देन करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है किसी यौगिक का किसी कंपाउंड का तो मैं एक बात बोल सकता हूं जब कंपाउंड बनते हैं तो वो कंपाउंड क्या होते हैं हमेशा स्टेबल होते हैं इसीलिए बनते हैं तो यहीं पर सुनना ये इसकी बैलेंसी क्या है जीरो इसका मतलब ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा इसका मतलब ये कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम की अब लिथियम भाई साहब एटॉमिक नंबर तीन तो के में तो कितने आ गए दो एल में एक इसी तरह बैरियम की इसमें के में दो एल में दो चार एटॉमिक नंबर है बोरोन पांच एटॉमिक नंबर का है तो दो यहां आ गए तीन एल में आ गए फिर कार्बन दो यहां चार यहां फिर ऐसे कहते कहते आप बढ़ते चलोगे मैं बढ़ देता हूं सारे दो पांच दो छ अब देखो यहां पर मैंने ये सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन लिखी अब यहां पर हम बैलेंसी की अगर बात करें तो देखो लिथियम से स्टार्ट करते हैं लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना बाहर वाली कोश में कितना इलेक्ट्रॉन एक इसका मतलब ये स्टेबल होने के लिए दो रास्ते हैं इसके पास या तो एल में पूरे के पूरे कितने हो जाए एल में कितने आते हैं आठ आते हैं या तो आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए या जीरो दो तरीके से तो सबसे इसी तरीका क्या है आठ लेना या एक देना इसी तरीका क्या है एक देना तो यहां पर इसकी संयोजकता ये क्या होगी प्लस वन इसी तरह इसके पास ये दो डोनेट कर देगा तो क्या होगा प्लस टू ये प्लस थ्री ये कार्बन की बात करते हैं भाई साहब आठ आने चाहिए यहां पे या जीरो दो रास्ते क्या है चार किसी से ले ले या चार किसी को दे दे यहां पर क्या ध्यान रखना ये क्या 
करूंगा कि ये प्लस फोर ही क्यों करता है माइनस फोर क्यों नहीं करता तो इसकी भी कहानी है वो भी बताएंगे अभी ध्यान रखना सिर्फ प्लस फोर फिर यहाँ पर नाइट्रोजन की अब देखो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पांच आते कितने इस शेल में आठ पांच आ गए आठ आने चाहिए तब स्टेबल होगा रास्ता क्या है या तो तीन इलेक्ट्रॉन इसको दे दू या इसमें से पांच निकाल लू इसी क्या है तीन इसको देना या पांच इससे निकालना तीन देना वो इसी है तो मैं क्या बोल दूंगा यहां पर इसने तीन इलेक्ट्रॉन लिए जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी संरचना किसमें होती है माइनस में और जो देता है उसकी क्या होती है प्लस में तो यहां पर इसकी शो करेगा ये माइनस थ्री और यहां पर इसकी बात करो ऑक्सीजन की तो शो करेगा माइनस टू यहां पर फ्लोरिन में देखो ये शो करेगा माइनस वन नियॉन जीरो सोडियम प्लस वन मैग्नीशियम प्लस टू एल्यूमिनियम प्लस थ्री सिलिकॉन प्लस फोर फॉस्फोरस माइनस थ्री सल्फर माइनस टू क्लोरीन माइनस वन और ये जीरो इस तरीके से आपको संयोजकता आनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगेशन आना चाहिए अब अपना जो दो एलिमेंट बचते हैं उसकी बात करते हैं अब नाइनटीन नंबर पे जो आता है हमारे पास वो है पोटेशियम पोटेशियम का सिंबल क्या होता है ए एटॉमिक नंबर क्या है 19 इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब 19 इलेक्ट्रॉन है भरो के में दो एल में कितने आते हैं आठ अपने पास है भर दो कितने आ गए 10 फिर एम में 10 आ गए अपने पास 19 है 9 बचे पीछे 9 यहां पर भर देता हूं अब भाई साहब मैंने 9 भर दिए और मैंने देखा कि भाई साहब ये जो एम है हमने ये बात सोची थी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं एम में अठारह आते हैं लेकिन मैंने क्या बोला था स्टेबल करते हुए सबको बढ़ना है स्टेबल कब होगा जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आठ मैंने अब मैं यहां मैं नौ ना भर करके कितने भरूंगा आठ ताकि ये क्या हो जाए स्टेबल अब मेरे पास कितना बचा दस यहां आ गए आठ ये और आ गए अठारह फिर भी एक बचता है अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है कहा जाएगा एम से अगली शेल में वो कौन सी है एन इसमें कितना जाएगा एक अब यहां पर देखो इसको स्टेबल होने के लिए इसके पास भी क्या है दो रास्ते हैं क्या या तो ये सात इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे इजी वे क्या है सात लेता है तो यहां आठ होंगे एक देता है तो यहां कितने हो जाएंगे जीरो तो इजी वे क्या है ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो यहां पर जो पोटेशियम बैलेंस ही शो करेगा संयोजकता शो करेगा वो कितनी होगी प्लस वन फिर अगली बात करते हैं कैल्शियम की कैल्शियम को देखो के में दो फिर एल में आठ फिर एम में आठ कितने बचे दो और बचे वो कहा जाएंगे एन में ये भी क्या शो करेगा यहाँ लास्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दो स्टेबल होने के लिए दो रास्ते या तो छह किसी से ले ले या दो किसी को दे दे इसी में क्या है दो देना तो क्या शो करेगा प्लस टू से तो इस तरीके से आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगेशन इन सब का कैसे करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं इनकी शेल्स में और इनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं तो बीज एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको आगे निकालनी अब बात आती है और जो एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी जिनकी संयोजकता आपको याद रखनी होगी उसकी बात करते हैं अब देखो एक से बीस तक अगर हम वो याद कर लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगेशन कैसे लिखा जाता है और उनकी वैलेंसी कैसे निकाली जाती है यानी उसकी संयोजकता कैसे आती है अगर वो याद कर लेते हो उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो क्या है मेरे पास कुछ और तत्व हैं जिनकी संयोजकता आपको याद करनी है और कुछ और मेरे पास क्या है पॉलीटोमिक आयन है यानी बल्ब परमाणु आयन है जिनकी संयोजकता आपको याद रखनी है और वो ये याद क्यों रखनी है वो इसलिए याद रखनी है जब भी आगे चैप्टर में आपके पास कोई भी फॉर्मूला आएगा उसने नाम बोल दिया फॉर्मूला का अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए लिखना ऐसे नहीं आप लोग उस फॉर्मूले को रटने लेते हो रटना किसी भी चीज को नहीं है सिर्फ समझना है ध्यान से तो यहां पर देखो मैंने यहां लिखा सिल्वर आयन सिल्वर यानी जो अपनी चांदी होती है उसका जो आयन है एजी प्लस वन यहां पर एक और ध्यान रख लो गोल्ड गोल्ड को हम बोलते हैं और उसकी क्या होती है एयू प्लस वन ठीक है चांदी की जो संयोजकता है एजी की वो क्या होती है प्लस वन इसी तरह जिंक आयन की प्लस टू फ्लोरिन क्लोरिन ग्रोमिन आयोडिन ये जितने भी आयन होते हैं ये देखो ये चार बंदों का ग्रुप है इसको ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली बोल दो हेलोजन ग्रुप बोल दो इस हेलोजन फैमिली में सिर्फ चार बंदे हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन सब 
की स्वयंघटता कितनी होती है भाई साहब माइनस वन बैलेंसी कितनी होती है माइनस वन उसके बाद कुछ और ऐसे मेरे पास एलिमेंट है और उनके आयन है जो क्या करते हैं वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं यानी एक से ज्यादा बैलेंसी दिखाते हैं वो कौन से जो आपको याद रखने एक तो कॉपर यानी तांबा दूसरा आयरन अब कॉपर देखो दो तरह की बैलेंसी शो करता है प्लस वन और प्लस टू प्लस वन कब करता है और प्लस टू कब करता है ध्यान रखना प्लस वन जब करता है तो आयन का नाम जो होगा वो क्या होगा क्यूप्रस क्या होगा क्यूप्रस या तो वो क्यूप्रस बोलेगा या आपको क्या बोल के देगा ये देखो मैंने यहां फर्स्ट लिखा है फर्स्ट का मतलब जो पहली बैलेंसी शो करता है या तो आपको क्यूप्रस बोलेगा या आपको बोलेगा कॉपर फर्स्ट कॉपर फर्स्ट यहां पर ये देखो प्लस टू हुआ था क्यूप्रिक यहां पर हो सकता है आपको क्यूप्रिक बोले या आपको क्या बोल दे कॉपर सेकेंड बोल दे कॉपर फर्स्ट आयन बोल सकता है कॉपर सेकेंड आयन बोल सकता है दूसरा क्यूप्रस बोल सकता है और क्यूप्रिक बोल सकता है ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई साहब कॉपर प्लस वन का मतलब क्या है क्यूप्रस आयन प्लस टू अगर बोले तो क्यूप्रिक आयन आई बात समझ में इसी तरह आयरन का है इसका जो फर्स्ट आयन होगा जो प्लस टू बैलेंसी शो करेगा वो होगा फेरस और जो प्लस थ्री शो करेगा वो क्या होगा फेरिक फेरस इसी तरह वो आपको इसमें भी बोल सकता है फेरस सेकंड, फेरस थर्ड बस ये ध्यान रखना अब उसके पास ये कुछ पॉलिटोमिक आय है जो आपको याद रखने हैं उनकी बैलेंसी के चार्ज एसिटेट आय जब भी पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस वन अमोनियम आयन मतलब एन एच फो प्लस वन हाइड्रोक्साइड आयन मतलब ओ एच की पावर माइनस वन इसकी बैलेंसी ये देखो यहां पर ये आप लोग देख रहे हो गए नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है ये पूरा का पूरा जब नाइट्रोजन एक और चार हाइड्रोजन मिलते हैं तो एक आयन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं अमोनियम आयन यहां पर देखो यहां पर देखो और यहां पर देखो यहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है दो या दो से ज्यादा मिलकर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर जब एक आयन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं पॉलियोटॉमिक आयन यानी बहु परमाणविक आयन तो यहां पर अगला नाइट्रेट आयन यानी NO3 थ्री माइनस वन कार्बोनेट आयन यानी CO3 थ्री माइनस टू सल्फेट आयन यानी SO4 फो माइनस टू फॉस्फेट आयन मतलब PO4 ओ माइनस थ्री हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बोल दो या फिर बाई कार्बोनेट आयन बोल दो एक ही बात है वो क्या होता है HCO3 सीओ थ्री माइनस वन अब अगर आप लोग ये पढ़ लेते हो ये समझ लेते हो आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका इतना कुछ समझने के बाद अब क्या करना अब आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए अब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं यानी जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो देखते हो मैं यहां लिखता हूं कोई फॉर्मूला मान लो मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड क्या लिखा कैल्शियम ऑक्साइड अब मैंने आपसे इसका फॉर्मूला पूछा तो आप कैसे बनाओगे भाई साहब आप कैल्शियम देखोगे कैल्शियम आयन कितनी बैलेंसी शो कर रहा था सी ए प्लस टू ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आयन वो क्या शो कर रहा था माइनस टू अब क्या करना है यहां पर ये जो नंबर और ये जो नंबर होते हैं बैलेंसी के सहजता के क्या करना है ये वाला नंबर इसके पाओ में और ये वाला इसके पाओ में जाएगा जाएगा लेकिन यहां पर देखो यहां पर प्लस टू है यहां पर माइनस टू है सिंपल अगर मैथ्स लगाऊं तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल हो तो यहां पर वन बच्चा यहां पर भी वन यहां पर वन वन लिखने की जरूरत नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनेगा सी ए ओ ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया इसी टाइप से दूसरा देखते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड ना लिख करके मैं लिख दू कैल्शियम सल्फेट क्या लिख दिया भाई साहब कैल्शियम सल्फेट फिर यहां देखो सी ए क्या होता है प्लस टू सल्फेट मतलब अभी बताया था एसओ माइनस टू फिर ये प्लस टू माइनस टू आ गया आप क्या करोगे सीधा फॉर्मूला क्या लिखोगे सी ए SO4 ये कैल्शियम सल्फेट का इसका मतलब जब भी आप लोगों को ऐसा नाम दिखेगा आप लोग डायरेक्ट उसका क्या बता सकते हो फॉर्मूला अब आप लोगों को मैं बोलूं ये कैल्शियम सल्फेट है ये क्या है कैल्शियम सल्फेट अब मुझे आप बताओ इसमें आयन कौन कौन से तो आप बोलोगे भाई साहब कैल्शियम तो क्या शो कर रहा है प्लस टू सल्फेट क्या शो कर रहा है माइनस टू ये आप लोग कब बता पाओगे जब आपको सभी आयन की एक से बीस तक एक दो एलिमेंट जितने भी है उनकी बैलेंसी याद होगी और जो मैंने अभी यहाँ आयन लिखे थे उनकी बैलेंसी याद होगी और ये जो पॉलिटॉमिक आयन 
है जितने भी इनकी वैलेंसी याद होगी तब आप इजीली किसी भी कंपाउंड का क्या बना सकते हो मॉलिकुलर फॉर्मूला बना सकते हो आई बात समझ रहे मैंने लिखा हाइड्रोजन सल्फेट इसका फॉर्मूला बताओ तो हाइड्रोजन सल्फेट मैंने लिखा हाइड्रोजन मतलब एच प्लस वन सल्फेट मतलब एस ओ फो माइनस टू क्या बनेगा ये वन इधर जाएगा ये टू इधर जाएगा तो क्या बनेगा एच टू एस ओ फो क्योंकि वन इधर लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ठीक है इसी तरह एक और देखो मैंने लिखा मैग्नीशियम बाई अब आप लोग देखोगे मैग्नीशियम मतलब भाई साहब एम जी प्लस टू वाला आयन होता है बाई कार्बोनेट आयन अभी मैंने बताया था क्या होता है एच सी ओ थ्री माइनस वन यही होता है अब देखो ये वन तो इधर चला गया भाई साहब लेकिन ये दो इधर जाएगा अब यहाँ सुनना ये क्या है एक बहुपरमाणविक आयन है यानी पॉलिएटोमिक आयन है अब ये दो कहा जाएगा ये हाइड्रोजन के पास भी जाएगा कार्बन के पास भी जाएगा और ऑक्सीजन के पास भी जाएगा तो इन तीनों में काउंट करवाने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा देखना एम जी फिर यहां लगाऊंगा मैं ब्रैकेट फिर ये लिखूंगा एच सी ओ थ्री और ये टू कहा लिख दूंगा इस ब्रैकेट के जैसे मैंने ये टू यहां लिखा इसका मतलब हाइड्रोजन भी कितने हैं दो कार्बन भी कितने हैं दो और ऑक्सीजन कितने हो गए हम थ्री टू दिक्स तो इस तरीके से ये क्या बन गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अब यहां देखो हम कुछ फॉर्मूला बना करके देखते हैं ये मैंने कंपाउंड्स के नाम लिख दिए अब हम यहाँ फॉर्मूला बना करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप क्या करना आपकी बुक में ढूंढना फॉर्मूलाज बना करके देखना कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना ठीक है पहला है सोडियम एसिडेट अब यहाँ देखो सोडियम मतलब एन ए प्लस वन एसिडेट मतलब अभी पड़ा था सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस वन अब यहाँ पर बात सुनना जब भी कोई एसिडेट आयन का फॉर्मूला आता है आपके पास कंपाउंड आता है तो यहां पर जो दूसरा जुड़ने वाला आयन आया है वो हमेशा कार्बन से नहीं जुड़ेगा कहा जुड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा ये प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएंगे कैंसल आउट तो क्या बनेगा यहां पर यह नहीं बनेगा तुम लोग ऐसे मत लिख देना एम ए सी एस थ्री सी ओ ओ ये ऐसे नहीं बनेगा ये कैसे बनेगा ये हमेशा कहां से जुड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो क्या बनेगा सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए ये जो था सोडियम एसिडेट का मैंने बोल दिया पोटेशियम एसिडेट तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ के समझ गए ना फिर यहां देखो फेरिक ऑक्साइड अब बात क्या आ गई फेरिक लिख दिया मैंने फेरिक याद करो फेरस मतलब क्या था प्लस टू वैलेंसी वाला एफ फेरिक मतलब क्या था प्लस थ्री वैलेंसी वाला तो यहां पर क्या बनेगा एफ जो क्या शो कर रहा हो प्लस थ्री ऑक्सीजन जिसके हमें पता है माइनस टू तो ये तीन इधर जाएगा दो इधर जाएगा क्या बनेगा एफ टू ओ थ्री ये इसका फॉर्मूला हो गया पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम मतलब ए प्लस वन सल्फेट यानी एस ओ फो माइनस टू क्या बनेगा के टू एस ओ फो फिर यहां देखो जिंक क्लोराइड जेडन क्या होता है भाई साहब प्लस टू क्लोराइड क्या होता है माइनस वन क्या बनेगा ये टू इधर जाएगा ये वन इधर जाएगा क्या बनाएगा जेड एन सी एल टू आई बस में फिर यहां देखो सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम मतलब एन ए प्लस वन होता है बाई कार्बोनेट अभी पड़ा था एच सी ओ थ्री माइनस वन तो क्या हुआ एच सी ओ थ्री माइनस वन प्लस वन माइनस वन है कैंसिल आउट क्या बना दोगे एन ए एच सी ओ थ्री ये सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड ये देखो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड अब याद करो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड क्या था मैं याद करता हूं तो मेरे को याद आता है कि भाई साहब मैंने अभी आपको लिखाया था कि कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकेंड दो तरह के आय थे कॉपर फर्स्ट का मतलब वो कॉपर जो प्लस वन बैलेंस शो करे जिसको हम क्या बोलते थे क्यूप्रस कॉपर सेकेंड मतलब वो कॉपर जो प्लस टू बैलेंस शो करे और उसका नाम क्या था क्यूप्रिक आई बात सुन में तो ये कौन सा है क्यूप्रिक ऑक्साइड है इसका दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो क्या हो सकता है क्यूप्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है दोनों एक ही है फॉर्मूला बनाओ क्यूप्रिक मतलब कॉपर प्लस टू ऑक्सीजन माइनस टू प्लस टू माइनस टू कैंसिल क्या बनाएगा सी यू ओ आई बात सुन में अगला सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर मतलब ए जी प्लस वन नाइट्रेट अभी पड़ा था एनओ क्या होता है माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल क्या बना फॉर्मूला ए जी एनओ थ्री सिल्वर ब्रोमाइड ए जी क्या बनता है प्लस वन ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन मैंने अभी बताया था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या शो करते हैं माइनस वन ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल क्या बना ए जी सी आर तो इस तरीके से आपको क्या करना है इन कंपाउंड के 
मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखने आने चाहिए ताकि आपको आगे चैप्टर्स में क्या हो पढ़ने में आसानी रहे आपको इजीली हर चीज समझ आएगी कभी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी 